范言的。小兄弟，我们是范言的。范言就范言呗，开什么枪啊？枪呢？小兄弟，我们秋马帮哪来的枪啊？没有枪啊。哎，小兄弟，这盐可是给潘爷背的，要是给了你们，我们可赔不起啊！回去全得挨鞭子。保安团的马团长和我们家老大那是把兄弟，要是他知道了，可饶不了我们呢。那马团长吓唬我呢，说套话呢吧？一句不接，你接着说。你们这货是硬往风雷阵的吧？小兄弟。我们确实没有枪，我们琼马帮哪来的枪啊？七爷，有大烟，趴下，趴下，都给我趴下，趴下，趴下，趴下，听见没有？趴下帮范大烟不新鲜，但是不能撒谎，好不好？我们确实要在风雷镇下货啊！是刘庆福、刘老爷的盐吧？货是从四川上的，我们确实是脚夫啊！里边是什么东西，我们真的不知道啊！我们要是范大烟呢，能不带枪吗？刘庆福，你个大混蛋！都以为这里是盐，谁知道你让我们范大烟啊你！你可害死我们了！你个混蛋！把大烟给我摆上。团长，团长，团长，大事不好了！怎么事？前面，前面是王三春的人。什么？多少人？十多个呢。十多个。是。去看看再说。走，上，上，走，上，上，上。打中的算我的，打不中的你们拿回去交差，好不好？别跑！我叫周七，王三春的手下。几位大爷，我们的东西都给你们了，该伤的都伤了，该跑的也都跑了。难道你还想要我的命？你说你怎么猜的那么准呢？今天还就是来要你的命。魏团长，怎么是你？哎呀，曹老师，你的命是真不好，两次抓紧都是。抓阄？什么抓阄、啊？
。两天之后，我把大烟给他送去，让他好交差。啊，是大哥，来搭把手。哎，是。今天呀、啊，可是你大喜的日子。那何普堂他不是什么省油的灯，而且这些年在外地，肯定学了一肚子坏书。哎呀，爹给你镶的错不了。你呀，尽管把心就放在肚子里啊，听话，乖。啊，来，快给小姐梳妆打扮吧。哎，是是,是，那是。父老乡亲，刘庆福、刘老爷加班喜事儿，请大家看大戏去。都听着，乡里乡亲的，啊，街坊邻居住着，闷着心想不想？你们家缺钱缺粮的时候，都到刘家借过没有？啊，这个时候该表示那就得有所表示，这叫礼尚往来，知道吗？不要脸，牛。是人物画，举案齐眉，图个彩头。昨天呢，我画了一晚上才赶出来。石秀才，白纸一张。行了，行了，行了，我就想蹭考试了嘛。啊，李文清，来来来，谢谢，恭喜恭喜啊！哎，来，谢谢谢谢。老张家厚礼一份。哎呦，哎哎呦，您来了。小把子，好。嗯，厚礼一份。哎，小心点。杨子，杨子，可不是，哎呦，哎，这杨子真好看，怎么背着呀？他是个摊子，啊，摊子，对呀。哎，怎么说话呢？谁家的丫头这么不懂规矩啊？会说人话吗？不会说人话，赶紧给我滚出去！你怎么骂人啊？我说什么你听不明白吗？死丫头，快给我滚出去！行了，大姐，你是谁呀、啊？朱彩玲，韩城的角儿。嗯，妹妹，你长得真好看。我是个摊子啊，当年喝了鹤顶红，想死没死成，就成了摊子。今天是你大喜的日子，祝贺你啊！哎，对不住，对不住了，诸位。今天是我家小女出嫁的日子，承蒙各位光临。我这姑爷呀，是西坡老何家的儿子，叫何福堂。他爹只因走私大烟丢了命，他家的房子呢也被人烧了个精光。我是他的老东家，不能见死不救啊。所以呢，特把小女许配给他，以报答老何对我刘家操劳一场。哎，咱姑爷啥时候上门啊？是啊去接了，马上就到。爹呀，一倒插门，让他自己来。郑先，大喜的日子。老吴啊，哎，这都什么时候了？何福堂干什么去了？家都没有了，磨蹭什么去了？这是。我派人打听了，二姑爷啊去找脚力了，说要骑马来。穷讲究，他该骑着驴来。不等了，开板，成亲。爹，我得去来一炮。怎么样？
们又抽一炮去，赶快去，一会儿回来。面铺挂的啊，褂子在他这儿，裤子在他那儿。今天是我大喜的日子，也得给兄弟们打扮打扮，要不成何体统啊？那你这身衣服哪儿来的？现成定做的。哎呀，你也不想想，今天是什么日子，多丢人，多不吉利呀、啊！怎么会不吉利呢，爹？西洋的外国人结婚都是穿这样的衣服，我还以为您会高兴呢。简直是胡闹！乡亲们别计较啊，我看刘家的二姑爷不是一般人呐，日后毕竟是大富大贵啊。哎，你什么意思？我年轻也在省城西安待过，我见过洋人，是凡他们碰着这种重大的场合，都是这种打扮呐。白色好啊，代表纯洁。好，来，赶紧让二姑爷入席吧。啊，对对对，胡堂哥，来入席吧。来来来来来，二姑爷入席。来来来来，哎，走走走走走。哎呀，大姐。诸位，二姑爷到了，今天是我女儿大喜的日子，大家吃好喝好啊，开席吧！来来来，开席开席开席，开宝！你别死了，你娘啊！你娘也死了，那你还有其他亲人吗？哎呀，我就是他家里人，你也是他家里人呐。好了，不说这些了，喝酒喝酒。老爷，差不多该敬酒了。对对对对，副堂啊，你跟二泉给大家伙敬酒去吧。多好啊！是啊，这是四舅。四舅，咱们再去那吧。哎，怎么不敬我酒啊？新郎官，你哪儿人呀、啊？凌云县风雷镇。叫什么名字？柯福堂。眼睛怎么那么小，真丑！真是一朵鲜花插在了牛粪上，是吧，妹妹？胡桃，这是韩城的名妓朱彩玲，快敬她一杯酒。嗯。嗯我不喝酒，你喝。喝几个呀？喝几个都行，那就喝一个吧。行了，敬酒去吧。来来，二姑爷，来，我给你介绍一下啊，这位是三舅姑。
你等会儿被谁给勾走了？我还以为你睡了，原来你没睡。什么狗跑？那个唱戏的朱彩玲，你是不是后悔娶了我？应该娶那个小戏子才对。我说到你心里去了。说什么？你别过来！要不是为了我爹高兴，我才不会嫁给你。今天开始，咱俩名义上是夫妻，夜里各睡各的，我睡地上。你进我们刘家绝对没那么简单，你眼里有事儿，别以为我看不出来。你把我说糊涂了。你姐根本就没烧死在屋里，我找人去看过，根本就没尸体。你姐没死，你是渣。别疑神疑鬼的，二姐，没了，都烧没了，你干二姐。行。相安无事最好。要是你有一点别的想法，我让你死的比谁都惨。树咱也得过呀，咬死我！盐巴，马四儿的人。好，站住！什么人？到哪儿去？我们，我们是汉中秦大爷的人，我们回汉中。车上什么东西？盐巴。真是盐巴。真是盐巴。马团长，马四海关照。马四海是个什么东西？大哥，你这个东西是秦大爷弄好的，我们要是拿回去，马团长看见乱了，就不好交代了。给他交代个屁，他算哪根葱啊？李院长，瞧见后面那辆车了吗？他可是我们的胡长官，我们是中央军，你们地方的正规军我都不放在眼里，何况是保安团的马团长？呃，那这位长官，我想问一下，出什么事儿了？怎么连吴长官出动了？实话告诉你们，川陕这一带的大烟贩十分猖獗，你们地方的官员没几个是干净的。我们胡长官奉命彻查，一旦查出大烟来，就地正法。怎么回事啊？报告长官，他们是往汉中预言的，我们正在盘查。嗯，要查仔细。如果只是盐，就放他们过去
，要是有家带，严惩不饶。是，上。打开烟道，查仔细点。是。报告，这里面有东西。二班长，二班长，过来一下。你看，你看，在盐巴里面掺土，光头缺斤少两啊！看来这帮傻小子是被骗了，放他们过去吧。好吧，你们俩把这收拾一下。是。放行。合着这唐老爷的货就没放呢？你，我说嘛，你老人家做那么踏实呢？我一张白纸过去，唐老爷一张白纸回来，该说的都在里面了。何福堂初来乍到，你说我能随随便便用他吗？这姜啊，还是老的了。哎，爹，那四川那笔货怎么弄啊？家里还有，一个月足够用的，放心吧。成了。嗯。回去清点入库的时候，赵石说，缺的东西都是那些当兵的给糟蹋了，记住了。哎，记住了，弄紧了。这狗东西刘庆福真狡猾，差点就上了他大当了。这事儿啊，想想都后怕，真是人算不如天算。对吧？你明白了吗？我明白了。那你给我讲讲。行啊，哥，你想啊，我们从北川出来的时候，刘庆福搞不清楚咱们的心思，更不清楚北川的局势，对不对？就冒险让我们去给他送货，可咱们呢？以为里面装的是大烟，一心想着用大烟去把邹七引出来，对不对？可邹七呢，偏偏又回了镇巴，我们又恰恰碰到了胡长官。我们本来想着这一次横竖就是个死亡，可没想到唐更远和刘庆福早就串通好了，装的只是烟巴。所以这次明里来暗里去，谁都没算计到谁。这一次，我想咱们和刘庆福，应该算是打个平手吧，对不对？这事儿吧，我觉得还得倒过来讲。你想，这一车盐巴引来了邹七，没有大烟，咱是死亡；如果这车盐巴放了大烟，引来了国军，咱还是死。所以说，这算是咱命大，还是刘庆福棋高一招，对不，哥？你们俩说的都有道理，但都没说对，不是平手。刘庆福说，说的彻底，说的漂亮。白云，你听明白了吗？没听明白，没听明白就对了。本来嘛，刘庆福赢了。老爷，老爷，哎，大姑爷，好
哎呦，回来了，二姐，二姐夫，呃，沿河货都到了，我先去卸货。哎，先洗把脸，洗好。不用，我我我弄完了再洗。好好好好，老吴啊，来，走走走走，你们也辛苦了。这次跟二姑爷出远门，没在四川耍耍，有什么新鲜事吗？你就甭提了，您这二姑爷心太重，一门心思全在货上，这一晚上就没有离开那货，连门都没出。下次他不不不能带他去了，这太心太重了。这个二姑爷呀、啊，真是傻实诚。二姑爷心还特别细，他没出去，让我呢，给您采购点东西，这是给您买的拐杖。哦，给二泉姑娘买的糕点，哦，大贵，大贵，还有两瓶酒，给您的。你告诉他，喷烟的人不喝酒。得嘞，我给您存着啊。老吴啊，好，回去歇着吧。好嘞，老爷，那我就先下去。好，好，好。嗯。不出所料，这批货安全回来。刘庆福这小子基本已相信你了，这老东西还以为能把事情给瞒下来。所以，我估计四川的货还得腾出去。我已经打听到了，他打算让姓唐的把货运到四川。我猜明天就得让咱们上路。这回应该有点意思。我得回去了。通过这次事件，刘庆福果真对何府堂产生信任。几天后，再次安排他们去成都取货。哎，怎么又是你们几个？傻小子，这回没被骗吧？行，走吧，走吧。呃，别看了，走吧。哦哦哦。走吧走吧，别堵着了。哦哦哦哦，啊走了走了走了走了。你跳墙上还？我不还怎么着？别我,我打死你！不混账！我打死你信不信？我我我气死你！哎。你们俩别打了！啊！我打死你！你小心点！别打了！要打别的人打去！我打死！我打死你！哎，跟你俩说话呢！别打了！啊！哎，你们两个别打了！相相亲的！要打别打去！快，别打了！听见没有？住手！我打死你！不好，有监督！我打死！别动！别动！你们是哪里人？哦，长官，我们是陕西人。废话，我不知道这是陕西吗？我问你是陕西哪里的？我们是陕西。不能说。哎呦！哎，别别别！怎么不能说呀？两位长官，我们东家交代过了。如果路上路上遇到盘查的，我们就说是从四川运到汉中齐老爷府上的盐巴。那你就说说东家不让你说的那个事儿，不说实话，我立刻枪毙你！冤枉啊，长官，冤枉啊！我们是冯雷山，刘庆福刘老爷家的伙计，这不是一直给他从四川运盐，干了这么多年，我们也不知道这怎么还有大烟呢？既然你们都是一起的伙计，为什么打架？他偷我钱，偷你钱了，谁欠我？好，别别别别别，我不问这个事儿
。我问的是，你们东家不让你说的那个事儿。我不问你们两个，哎，你，就你，你，嗯，看你的穿着打扮，你也是刘庆福家的长工吗？回长官的话，我是刘庆福刘老爷家的二女婿。这老丈人让女婿去贩大烟，这可是掉脑袋的事儿啊！长官有所不知，我是刘庆福刘老爷选出来，为他快死的二女儿，冲洗的上门女婿。哦，这就对了。哎，那你说说，那不能说的事儿。你们家老爷交代路上遇到兵啊、匪呀、啊，你们怎么对付啊？老爷确实交代了，不能说，别胡说！你们谁要是胡说，我毙了谁！哎，说，说啊，我赦你无罪。真能说？说。嗯，我们都是从上一家接货，然后不用验货，不用收款，直接送回去就行。嗯，这就对了。接着说。啊、嗯，过哨卡的时候就说是，呃，送往汉中秦大爷府上的盐巴。啊、嗯嗯呃，遇到土匪的时候就报李独臂的名号，是李独臂吧？啊、嗯，对对对，李独臂。嗯。嗯如果要碰上官兵，就报马团长。不是，什么马呀驴的？找了陕西，就报王三春，对不对？是不是？呃，是是是是是。是是是是嗯风雷镇的刘庆福，你认识吧？听说过一个，就是个土财主，收租的。哎，啊啊啊啊！哎，牛旅长，请你借一步说话。哎，这帮土崽子！可不是吧，就是一群刁民！混蛋，混蛋，混蛋，混蛋东西，你做的好吃！我，我没有把马帮的事情查清楚。我问你马帮的事了吗？啊，是是。他们如果知道是大烟，肯定不会走县城的官哨。这事儿肯定出在刘庆福身上。废话。风雷镇的烟道一定就是他的了，但是这种断头的生意，他的后面能没有靠山吗？啊，胡长官，您是不清楚啊，这陕西一带走黑货的，个个声称认识王三春，这这就是个诈货。这王三春是什么人呢、啊？这国军都不知道他在哪儿，一个山豹子啊，说见就见了。王三春，王三春，王三春，王三春只是个幌子。我告诉你，问题出在保安团马思海身上。马思海是什么人？你仔细想一想。我问你，马思海在什么地方？自从您坐镇陕西之后，我们一刻都不敢松懈。马团长一直在查毒一线，不敢放松啊。咱们为党国效力。抽烟者可比，贩烟者该杀。那些与贩烟者伙同一气的官员，更该千刀万剐。哎，是是，是是，他是你的人，有些话，咱们心照不宣。但是，我提醒你，我从档案里看到的，马团长所抓到的人，大都是风雷镇的
。还有，怎么可能两年之内抓的人全都是因为拒捕而被当场击毙？牛队长，据我所知，当地的老百姓，他们老实的很，他们手里没有钱，也没有枪。我效力，抽烟者可比，犯烟者该杀。那些与犯烟者伙同一气的官员，更该千刀万剐。哎，是是，是是，他是你的人，有些话，咱们心照不宣。但是，我提醒你，我从档案里看到的，马团长所抓到的人，大都是风雷阵的。还有，怎么可能？两年之内抓的人，全都是因为拒捕而被当场击毙。牛队长，据我所知，当地的老百姓，他们老实的很，他们手里没有钱，也没有枪，不到万不得已，绝不会与官兵发生争执，更不要说抗命、拒捕。本来，这件案子我该亲自接手，无奈我还有要事，还要再回西安。那是那是，王三春的事儿到底是大事，他关乎党国的声誉，不能怠慢，不能怠慢。王三春算什么？一个草寇。我此次前来，是代表上峰，免会冯玉祥的。冯大司令，社稷安危，重于泰山呐、啊。那是，那是，卑职惭愧。胡长官，您放心，就这小事儿，我一定立查到底，不让您老分心。给你七天，七天时间，我会电话督问。如果你办事不利。我会请西安的谢府三来查办此事。哎，别别别，胡长官，您不知道，我跟谢府三是有过节的，他现在又官大我一党，兄弟我实在如坐针毡呐。好自为之吧，胡长官，您放心，我一定不辱使命，不辱使命。回去的时候买一挂鞭，我一定要在回龙场上痛快的放一回。先别高兴太早，我总觉得牛队长跟他们穿一条裤子。哥，为什么没让老吴来呢？就是让老吴跟着那个牛队长，那牛队长肯定有问题。那老吴有那么大能力吗？老吴母教师的，还是从上海跑到陕西。上海。老吴不是从土匪那儿逃出来的吗？你说辞，他是逃犯。那老吴能把咱救出去吗？不用救，因为你想吃啥，跟哥说，哥给你买。我想吃肉，哥。我也想吃肉，哥。喜欢刘青福的肉？喜欢。你喜欢？喜欢。回头炖着吃。哦。小伙子，你有立功表现，我特别照顾你。回风雷镇去吧，天塌下来也砸不着你。哦，那胡长官，这个范大爷的事情怎么处理啊？难道我还要给你解释吗？啊我是牛天赐，呃，旅长，我我不管你在忙什么呢，马上给我到风雷镇，把你的屁股给我擦干净。其余的我就不说了。三天之后，我到你的凌云潭部找你去。哼，嗯，专家
后来了，出事了，刘庆福犯大烟的事儿被捅到胡长官那儿了，而且是人赃并获。哎，此人向来都是小心使得万年船，咋说翻就翻了？我不管他翻到哪儿，可我现在还在他那条船上呢。完了完了，刘庆福那头蠢驴的嘴，我非疯了他不可。团长，杀鸡焉用宰牛刀？冯雷震的事儿，包在我身上。那牛旅长。谢幕杀驴，西子，大哥没白疼你一场。这样，你现在必须把刘庆福的大烟给弄出来，就在他家后院的仓库里。还有，把刘庆福和魏正先也一起绑回来。等牛旅长来了之后，把大烟交出去，他们两个先扣起来。过了这阵子，再悄悄放了。团长，那魏征先手上有百十来条枪呢，他要是不服管怎么办？不会的，这条苦肉计是三年之前我就和刘庆福定好的，你放心，就去抓他们吧。团长，还是您高瞻远瞩，属下佩服。对了，团长，您忙您的，这事儿包在我身上。辛苦了赦免他了，其余的人知道该怎么办了。明白。等完事儿了，我让你到汉中去当差。谢旅长栽培。真的不要了，真不要了，有点意思，有点意思。会呀、啊，马团长应该有个照应。哎，郑先，我跟你说话呢。哎，爹。啊，等我去抄一会儿，抄一会儿，回来跟你聊啊。我说，哎，你这口什么时候能借？啊，真的要是咱们的买卖停了，你到哪儿找这个便宜去？我就不能随着你的性子让你这么败家。爹说的没错，就是因为这个烟瘾啊。害得我们现在连娃娃都没怀上，谁不在背后笑话我呀？都以为我不能生养呢，哼，还让我背这个黑锅。哎，老爷，门口来了好多官兵，还全带着枪呢。嗯，谁呀这是？没事，找事。怎么了，大哥？有人有兵，来，老爷，来。你
哟，这不是喜子吗？今儿这么兴师动众，又有什么公干呢、啊？有什么事儿让弟兄们忙着，跟我进屋喝茶来。来来来来来来来。喜子，快来啊！老爷子叫你呢。大仙儿，别说话了。魏正先、刘二全呢？魏正先，哎，刚才还在这儿呢，二泉肯定是在屋里呢。人都到齐了吗？报告营长，人都已经到齐了。挨到的都到了吗？都到齐了，营长。放。刘庆福，身为风雷镇镇长。为富不仁，鱼肉乡里，私放高利贷，更以运茶烟为名，勾结县保安团团长马四海，贩运大烟数十年，谋取暴利，丧尽天良。经南京胡乾宽胡长官委任，汉中牛天赐牛律长清查，刘庆福贩卖大烟属实，营长赵二喜奉命执行枪决。执行完毕。中华民国十四年五月五日。魏正贤，大姑爷没没在。刘二全，二小姐也不在。何福堂，何福堂，哎，嗯。收尸，搜捕魏征贤、刘二全。是。还没走远，给我搜！是，走，快走，快走，快走，快走！这边，掘地三尺，你要把人给我搜出来！走，是。出什么事儿了？那批货，那批货露馅了。什么？牛旅长带着人去灭门了。我是逃出来的，你得想办法救我。吴团长，吴团长，那你有多少钱啊？十二万，十二万能救我的命。多少？
，到底多少啊？十五万，十五万，这是我全部家当的后盾账，我拜托你。好吧，那你等消息吧。魏正先也给你送来，我走了。代表牛旅长向大家保证，刘庆福、魏正先，作威作福的日子一去不复返了。魏正先还没抓到呢。你们放心，他跑不了，他也活不长，他出得了风雷阵，他也跑不出凌云县。乡亲们，何不堂何老爷告诉我，昨天呢，他做了个梦。梦到刘庆福刘老爷来找他，说自己死有余辜，让百姓们受苦了。他的走，也是造福百姓。他呢，让何福堂何老爷也以自己为戒，警钟长鸣。何福堂何老爷，如梦初醒，痛定思痛，可决定，凡在刘家有过借贷的人。无论年头长短，数目多少，本息一律重新认定，还本不还息。听好了啊，还本不还息，就是说利息也不要了。对，以前可没有这个先例啊，是不是那我们老百姓寻开心呢？规矩呢是人立的，自然也有人破。何老爷。一言九鼎，绝不反悔。一言九鼎，绝不反悔。我